休息一下，小姨。吓我大跳！你怎么来了？只有你一个人在加班，我确认了，没有其他人。走吧。那就来吧。我先接事儿，咱俩那手机的名字真得改一下。今天你给我打电话，就差一点就被人发现。想两个代号，代号，嗯，牛郎织女，嗨，这个，嗯，牛郎，我觉得有一点，那我没说，我跟你开玩笑的，要不然干脆挑两个数字吧，数字，嗯，你想想，八九跟十，什么意思啊？因为八九不离十。盛总，嗯，吐了点。我觉得还挺快。那换换换，那我要八九，你要一零。行。夏苏啊，你还在加班呢？对啊，你怎么回来了？我钥匙忘拿了。啊，你快快快去取啊！那位是市场部的同事、啊，他跟我聊一下策划案的事儿，好吧？太可怕了，快点回来，快点！我先走了，嗯嗯，辛苦了。哎，我快憋不住了。没发现是我吧？没有。如果他发现了你，肯定会过来跟你打招呼。哎，你下回别那么冒险了，太可怕了。找好了？嗯，多吃的。夏组长在办公室谈恋爱，我看的可清楚了。一个男人昨天陪夏组长加班到半夜，还一起吃了宵夜呢。丁丁哥，上次开会是我没有准备好，这个是我做的关于快捷酒店电子商务业务的报告。王经理有看过吗？还没，你先给他看，看好以后再给我。哥，妈会这么认真？你就帮人家看一下嘛，看一下。去吧。最近有什么好玩的事情吗？好玩的事儿没有，啊，但是有件事儿大家倒是讨论的挺厉害的。什么事情啊？说出来不太好，是关于夏组长。有什么不太好的呀？说出来听听嘛。夏组长他好像跟酒店的员工谈恋爱了。是吗？我也是听别人说的，好像有人看到他跟一个男员工在一起加班儿。还一起吃了夜宵，挺好呀！大家各自追求各自的幸福，多好，是吧，哥？吃饭了，盛总，出事啊？我已经让大家停止了 APP 设计的所有工作，那之后再考虑是不是要重新设计，或者是再修改。那些信息确实是在我的电脑里面，是我的疏忽。如果我当时给那些文件加了密，可能就不会发生这些事儿了。你也不用过分的自责。他们存心要偷的话，不是一个简单的密码就可以防范的。但是啊，知道那些信息在我电脑里的人并不多，我觉得很可能就是酒店内部的人。我也这么觉得。那谁会把这些信息泄露出去啊？停止所有 A P P 设计，谁会是最大的受益者？朗月，为了抢占市场，他们什么事儿都能做得出来。
我觉得这个间谍就是我们自己人。哼，是不是你、啊？不是我，怎么可能是我？我又没有动机。那不是、啊？说到动机，我倒觉得夏组长有点奇怪耶。对了，我想起个事儿。夏组长那天不是说跟他一起加班的人是市场部的吗？你去打听过了，根本没有这个人。所以，夏组长会不会是因爱生恨，想要报复我们盛总啊？那那天我看到的陌生男人，不会是同伙吧？不能吧？主要是因为那天晚上你给夏小姐送宵夜被人看到了，夏小姐没有办法解释，流言蜚语越来越多，最后导致整个电子商务部都觉得偷资料的那个人就是夏小姐。哦，通知电子商务部的王经理，我要开个会。夏组长，你过来一下。啊！这什么情况？夏组长怕是在长生待不长了。今天呢，我要讨论一下办公室霸凌的问题，因为我们酒店的 App 设计遭到泄露以后，在场有很多人把矛头指向了夏组长。就是因为有人看到，有一天晚上，有一名酒店的另外一个员工，与夏组长一块加班，简直荒唐。在这儿我要澄清一下，那天与夏组长一起加班的人，就是我。我跟他以前是一对情侣，虽然分手了，但我还是爱他，是我纠缠他。所以，如果他是间谍的话，那我只能是同谋了。好了，接着忙吧。